l'isolation, c'est vraiment faire un espèce de mur-manteau de l'immeuble euh, avec de l'isolant, que ce soit de la, du polystyrène, laine de roche, le, laine de verre pour du bardage. Et le bardage, c'est vraiment un revêtement, un revêtement de finition type euh, terre cuite, euh, bois composite. Euh, c'est vraiment des, 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 une valeur ajoutée. Bon, ça, là, on est dans vraiment le très haut de gamme en, en termes de, 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 de finition euh, ravalement. Mais euh, c'est vraiment ce qui, ce qui vient euh, caractériser les façades. Les ravalements de façade, il y, y, y en a plusieurs types. Le, le gros de, de, du métier, c'est vraiment rénover, euh, embellir euh, du patrimoine, que ce soit de, 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 de l'immeuble, du très gros qu'on fait. On est, on est, on est là pour, pour développer euh, vraiment des, des, des gros marchés, on est structuré pour des gros marchés. On a, on a un, une commande, un ordre de service, un devis validé par le, par le client. Architecte, euh, on est contacté, on vient faire un, une première réunion. On, on, dans le déroulé, on, on s'organise, on prépare le chantier avec les différents acteurs. On vient préparer le chantier, on vient faire le, 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 les réunions euh, dans le but d'optimiser le démarrage. Après, on vient, on vient poser un échafaudage. Nous, le, notre corps de métier, c'est vraiment l'échafaudage le, le, de pied. On a euh, quelque chose comme 110 ou 120 000 mètres carrés d'échafaudage de pied euh, qui nous appartient en propre. C'est ce qui fait un petit peu notre force à l'heure actuelle sur le marché parisien. Euh, et ça, on, on, on va, à l'aide de, 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 de gens qualifiés, de techniciens spécifiques à l'échafaudage, faire le montage et après, on vient faire le traitement. Et ensuite, hein, on vient faire une, euh, la, 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 les réceptions avec les, les différents acteurs, souvent architectes, clients, pour faire valider euh, l'ensemble de nos prestations et de notre travail. Le, le boulot, c'était le créneau à, à, à faire et à, et à avoir euh, ces dix dernières années pour vraiment euh, rester euh, dans l'une des plus... Des plus des, 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 dans le top 10 des sociétés de, de ravalement à l'heure actuelle. Alors pour les travaux de ravalement, d'isolation thermique ou de bardage, il y a d'abord une étude qui est réalisée dans nos bureaux pour ensuite répondre au cahier des charges du client. L'étude du bâtiment de Ricardo Bofil à Noisy-le-Grand, le Palacio, qui a été, euh, il s'est retrouvé dans un film Hunger Game, et on était assez fiers de, de sortir cette étude parce que le bâtiment était très complexe. La spécificité de, du chantier de Boulogne, c'est que nous intervenons sur des balcons. Et euh, nous intervenons sur des balcons dont on doit modifier les, les protections, les gardes-corps de ces balcons. Et euh, c'est très très compliqué parce que là, vous devez mettre en sécurité les copropriétaires pour éviter que dès qu'ils sortent sur leur balcon, normalement, ils doivent être en sécurité puisqu'on retire les gardes-corps pour réinstaller d'autres gardes-corps. C'est un travail très très euh, particulier, mais qu'on a l'habitude de faire euh, à la CEF. Il y a six gros bâtiments en, en briques naturelles, où là on, ben on fait les nettoyages de, de, des façades, les réparations des, des briques, on, fait, on refait également partiellement la toiture. Le primordial sur un chantier, c'est la sécurité. Voilà, le montage de l'échafaudage, comment aller monter. Pendant le montage, après, euh, pour être sûr qu'un chantier puisse se dérouler dans de bonnes conditions. L'avantage des nacelles, c'est le gain de temps. Donc un gain économique pour le client. Car il n'est pas nécessaire de faire un montage d'échafaudage de plusieurs semaines pour une simple opération de nettoyage de quelques jours. De plus, c'est très peu intrusif. Les échafaudages sont adaptés en fonction du bâtiment et suivant à la nature des travaux à réaliser. Nous avons des échafaudages tubulaires, en nacelle et en plateforme. On s'adapte à la demande du client et également suivant son budget. Être conducteur de travaux, ça consiste à faire démarrer les chantiers, les gérer en termes de calendrier, de personnel, les approvisionner, nous les surveillons régulièrement, autant pour vérifier l'état d'avancée des travaux que pour la sécurité. Le premier commercial de la société, généralement c'est le conducteur. Euh, c'est lui qui présente, c'est lui qui, 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 qui représente la société. Toutes les semaines, il y a un rendez-vous, c'est le conducteur qui est devant le client ou devant l'architecte. L'architecte, il a, on va dire, une enveloppe, une vague idée 
comment vont se dérouler les travaux, mais c'est à nous, derrière, de, 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 de formaliser le, la, la chose, de passer du papier à, à la phase travail. On a un chantier à livrer, on, on, on va jusqu'au bout des choses. On apporte des réponses et on travaille étroitement avec les architectes, les clients, les coordinateurs de sécurité, les bureaux de contrôle. Ça peut être EDF pour effectuer un travail spécifique, une mairie pour des autorisations ou même des locataires ou des résidents. Il faut que je sois le lien entre toutes ces personnes. Euh, on, on dispose de 120 000 mètres carrés d'échafaudage. Euh, ce qui nous permet d'avoir euh, une, une, une souplesse. On ne dépend pas d'un loueur, on ne dépend pas de matériel. On a une certaine souplesse dans l'approvisionnement de nos chantiers. L'échafaudage, c'est vraiment un, un petit peu le, entre guillemets, le nerf. Le, le, le nerf de la guerre, c'est un peu le, 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 le montage de, et surtout l'approvisionnement la, de l'échafaudage. Euh, une entreprise de ravalement qui n'a pas d'échafaudage, il, 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 euh, il est un peu tenu par, 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 par des sous-traitants, par des prestataires, des loueurs, des, et, et, et ça, il ne peut rien faire. Nous, on, on a notre matériel, on a des partenaires, et là-dessus, on arrive à, à répondre à une demande, même très forte. On vient vers nous pour, euh, pour euh, notre capacité à répondre à un gros marché. Et c'est pour, pour ça que euh, les, les, les gros marchés nous intéressent. On est structuré pour ça. On a signé, on a, on a pris le chantier, on va jusqu'au bout. <rire> on, a, on a un boss qui est là depuis euh, 30 ans, ou peut-être plus. Euh, moi, moi et mes collègues, ça fait euh, entre 20 et 25 ans. Euh, tout ça forme une, euh, une espèce de cohésion et de famille qui fait qu'on que peut répondre à, à la demande sans, sans inquiétude. La, la grande force de CEF, c'est qu'on a des gens qui, qui sont nés ici, quoi, presque. Et on est comme une famille, puisque ça fait euh, une bonne vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Quoi. On est un peu en famille.